اب یہ طویل آیت آ رہی ہے جس میں محرمات ابدیہ کا بیان ہے کہ کن رشتوں میں نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا ایک مرد کن کن اپنی خواتین رشتہ داروں سے شادی نہیں کر سکتا حرمت علیہ کو مہا تو کم حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں نمبر ایک وہ بنا تو کم تمہاری بیٹیاں وہ اخوا تو کم اور تمہاری بہنیں وہ اما تو کم اور تمہاری پھوپھیاں وہ خالا تو کم اور تمہاری خالائیں وہ بنا تو الخے اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں وہ بنا تو الختے اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں وہ ام مہا تو کم اللہ ارضا نہ کم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ اخوا تو کم میں رضا تھے اور تمہاری دودھ پلانے والیوں کی بیٹیاں کہ جو تمہارے اب بہن بن گئی ہیں رضائی وہ ام مہا تو نسائکم اور تمہاری بیویوں کی بائیں یعنی ساس جن کو ہم کہتے ہیں خوش دامن و ربائے کم اللہ فی حضور کم اور اگر وہ کہ جو ربیبہ ہوں جو تمہارے ہاں پلی بڑھی ہوں من نسائے کم اللہ دخل تم بہن ربیبہ ربیب اس کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کے پہلے کو اولاد تھی آپ نے ان سے شادی کی ہے تو وہ اولاد بھی ساتھ لے آئی ہے اب وہ آپ کی بیٹے بیٹیاں ہی ہو گئی آپ کی لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے بیٹیاں نہیں ربیب کہلاتے ربیب اور ربیبہ تو وہ ربیب اور ربیبہ بھی حرام ہے اگر اس جو ماں ہے اس کے ساتھ مقاربت کی ہو اگر اس کے ساتھ تعلق کے ذن و شہ ہوا ہے تو پھر وہ ربیبہ جو ہے بچی جو آئی تھی اس کے ساتھ وہ بھی حرام ہو گئی لیکن اگر کسی وجہ سے بغیر اس کے کہ ان کے ساتھ کوئی جنسی تعلق ہو طلاق ہو جائے تو پھر وہ ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے وہ ربائے و کم اللہ فی حضور کم نسائے کم اللہ دخل تم بہننا جن سے تم نے صحبت کی ہو ان کی جو بیٹیاں ہیں سابقہ شوہروں سے وہ حرام ہیں فعلم تکون و دخل تم بہننا اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو فلا جنا علیہ کم تو پھر کوئی حرج نہیں ہے وہ حلائل و ابنائے کم اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں یعنی بیٹوں کی بیویاں بہو جن کو ہم کہتے ہیں تمہاری بہو ہیں اللہ دین امین اسلاب کم لیکن بیٹے وہ جو تمہارے اپنے سلب سے ہوں اپنے سلبی بیٹے منہ بولے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے وہ انتجم بین الختین اور اس بھی یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ بیک وقت دو بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں اللہ ماں کا صرف سوائے اس کے کہ جو ہو چکا ان اللہ کا نہ غفور الرحیم یقین اللہ غفور الرحیم جو ہو گیا ہو گیا پہلے کا اس کو تو گڑے مردے اکھاڑے نہیں جا سکتے لیکن آئندہ کے لیے یہ محرمات ابدیہ ہیں اس میں حضور نے اضافہ کیا ہے کہ دو بہنوں کو بھی ایک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے اسی طرح خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے اور پھپی بھتیجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے یہ محرمات ابدیہ ہیں کہ جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت شادی نہیں ہو سکتی اب ہے وہ محرمات جو عارضی ہیں ول محسنا تو من النساء وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہیں اب یہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے نکاح میں ہیں آپ پر حرام ہیں ہاں اگر وہ طلاق دے دے پھر آپ شادی کر سکیں گے اس میں لیکن یہ کہ اس کے اوپر جو حرمت ہے اس کی وہ حرمت ابدی اس نوع کی نہیں ہے جو اس آیت میں جو بیانات ہوئی بلکہ یہ کہ وہ تو کسی اور کے نکاح میں ہونے کی محسنات حسن کہتے ہیں قلعے کو جو قلعے میں ہیں پہلے ہی ایک خاندان کے قلعے کے اندر ہیں وہ اور شور والیاں ہیں اللہ ماملکت امان کم سوائے یہ کہ ان میں سے کوئی تمہارے ہاں کنیز بن کر آ جائے اب ظاہر بات جنگ ہوئی ہے وہ عورتیں جو ہیں مشرق مردوں کی بیویاں ہیں وہ لونڈیاں بن کے آ گئی ہیں تو اگرچہ وہ بیویاں ہیں مشرقوں کی محسنات ہیں اس معنی میں لیکن وہ لونڈی کی حیثیت سے آپ کے لیے جائز ہوں گی کتاب اللہ علیہ کم یہ اللہ کا کی کتاب ہے حکم ہے فرض ہے تمہارے اوپر وہ اللہ لکم ورا کم اب اس کے علاوہ تمہارے لیے تمام عورتیں حلال ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کتنی تھوڑی سی تعداد میں عورتیں ہوئیں کہ جن سے نکاح حرام ہوا باقی کثیر تعداد یعنی مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے محرمات کا دائرہ بہت محدود ہے ان تب تغو بے اموال کم لیکن یہ کہ اس کے لیے نکاح ہوگا مہر دے کر اموال کے ساتھ تم اس میں نکاح کرو محسنین نیت ہو گھر میں بسانے کی قلعے میں لانے کی غیر مسافرین صرف مستی نکالنے کی نہیں یعنی یہ جو ہے اس کو ایک کھیل اور ہابی نہ بنا لو گھر میں آباد کرنے کی نیت ہو اس سے شادی کی جائے مستمتا تم بھی بن ہنا فات ہنا اجورا ہنا تو جو بھی تم نے ان سے استفادہ کیا ہے تو انہیں ان کے مہر جو ہے مقرر ہوئے ہیں فریضا وہ دو ولا جنا علیہ کم فیما تراد تم بھی من باد الفریضا آ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی مہر کے مقرر ہونے کے بعد اگر باہمی رضا مندی سے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے 
ان اللہ تعالی علیم الحکیمہ یقیناً اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے